நேற்றைக்கு வாசித்த அதே வேத பகுதியை இன்றைக்கும் வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசுஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் என்ன போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் என்ன பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் பதினெட்டாம் வசனம் கூட வாசிப்போம் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் இந்த நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன் என்ற வார்த்தை எனக்கு பல சந்தர்ப்பங்களிலே ஒரு புது ஜீவனை தந்த வார்த்தை நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன் இந்த திக்கற்றவர்கள் என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்திலே இந்த இடத்தில் கம்ஃபர்ட்லெஸ் அல்லாவிட்டால் ஆறுதல் அற்றவர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த திக்கற்றவர்கள் என்ற வார்த்தை வேறு இடங்களிலே வருகிறது அந்த இடங்களிலே ஆங்கிலத்திலே ஃபாதர்லெஸ் அல்லாவிட்டால் அனாதைகள் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கத்திற்கு நீங்கள் இந்த திக்கற்றவர்கள் என்றதான வார்த்தை வருகிற வேறு இடங்களை நீங்கள் வேத புஸ்தகத்திலே வாசித்தால் அந்த இடங்களிலே அது ஃபாதர்லெஸ் என்றதான வார்த்தை ஆங்கிலத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இந்த இடத்தில் கம்ஃபர்ட்லெஸ் அல்லாவிட்டால் ஆறுதலற்றவர்களாக அல்லாவிட்டால் தேச்சரவற்றவர்களாக உங்களை நான் விட மாட்டேன் அதை நான் இன்றைக்கு அந்த ரெண்டு அர்த்தத்தையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் நான் உங்களை ஆறுதல் அற்றவர்களாயும் அனாதைகளாயும் விடமாட்டேன் நாம் எல்லாரும் அந்த வசனத்தை இப்படி சொல்லுவோமாக நான் உங்களை ஆறுதல் அற்றவர்களாயும் அனாதைகளாயும் விடமாட்டேன் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது கத்ராகிய இயேசு தாமே நமக்கு சொன்னதான வார்த்தை நான் உங்களை ஆறுதல் அற்றவர்களாயும் அனாதைகளாயும் விடமாட்டேன் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் நான் உங்கள் உங்கள் அண்டை மறுபடியுமாய் வருவேன் ஆகையினால் தான் நம்முடைய தம்முடைய ஜனத்தை ஆறுதல் படுத்தும்படிக்கு தேச்சரவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவியை முதலாவது அவர் அனுப்பினார் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் எனக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருகிறது ஒரு தடவை நான் ஒரு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பிள்ளைகள் வெளியே வருகிறார்கள் ஒரு நான்கு மணி அளவு இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்னுடைய வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வாசல் பக்கத்திலே போக வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பிள்ளைகள் எல்லாரும் வருகிறார்கள் அவர் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை அவர் அவருடைய வீட்டார் வந்து கொண்டு போகிறார்கள் எல்லா பிள்ளைகளும் போன பிற்பாடு ஒரு பையன் மட்டும் தனியே அங்கு நின்று அழுது கொண்டு நின்றான் இவன் அழுகிற அழுகை கண்டு அங்கு நின்ற ரெண்டு மூன்று பேர் அங்கே வந்தார்கள் மிகவும் கசந்து அழுது கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது நானும் என்னுடைய வண்டியை நிறுத்திக் கொண்டு இவ என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் என்று ஓரத்தில் நின்று பார்த்துக் கொண்டே நின்றேன் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் அவன் அழுதிருப்பான் மற்ற எல்லா பிள்ளைகளும் போய்விட்டார்கள் ஒரு பத்து நிமிடத்திற்கு பிற்பாடு திடீர் என்று ஒரு கார் அங்கே வந்தது அவர் அந்த பையனுடைய அப்பா கார்ல இருந்து இறங்கி ஓடி போய் இவனை எடுத்து மகனே டிராபிக் ஜாம் ஆகி போச்சு மகனே அதனால தாண்டா டேல் லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அவனை ஆறுதல் படுத்தி அந்த கார்க்குள்ளே வைத்து கார்ல கொண்டு போனார் தகப்பன் வருவார் என்று ஆவலோடு எதிர்நோக்கி இருந்த பையன் தகப்பன் காணாததை உணர்ந்து கசந்து அழுதான் இதுபோலவே ஏசு கிறிஸ்து வருவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் தவித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும்படியாக கத்தர் சொன்ன வார்த்தை தான் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன் உங்களை நான் ஆறுதல் அற்றவர்களாய் விடேன் நம்மை ஆறுதல் படுத்தும்படிக்கு நம்மை தேற்றும்படிக்கு தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவியை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியினாலே இருதயங்களில் ஆறுதல் அடைகிற ஜனங்கள் மாத்திரம் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்கள் இந்த ஊழியத்திற்கு ஆண்டவர் என்னை அழைத்த போது எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் நான் பிரதிஷ்டை பண்ணின ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு வர வேண்டும் என்று ஆனால் மறுபக்கத்திலே எனக்கு ஒரு பயம் இருந்து கொண்டிருந்தது எப்படி இந்த ஊழியம் செய்ய முடியும் எப்படி நிற்க முடியும் இப்படி ஒரு பயம் என்னுடைய இருதயத்திற்குள் இருந்தது நான் ஒரு நாள் ராத்திரி கத்திரிடத்திலே இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் கத்தாவே பயமா இருக்கு கத்தாவே நான் எப்படி இந்த ஊழியம் செய்வேன் பயமா இருக்க ஆண்டவரே கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை என்னோடு சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா என்னுடைய அபிஷேகம் உன்னோடு இருக்கிறது என்னுடைய அபிஷேகம் உன்னோடு உண்மையில் இருக்கிறது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த அந்த வார்த்தை தான் இதுவரைக்கும் என்னை நடத்தியது அதே வார்த்தையை தான் அஸ்டர் சீஜான் அவர்கள் என்னிடத்திலே கூறினார்கள் கத்தருடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இல்லையோ என்று 
ஏதாகலும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு துக்ககரமான அல்லாவிட்டால் ஆறுதல் இல்லாத ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது இந்த அபிஷேகம் தான் ஆறுதல் படுத்துகிறது ஆகையால் யாராகலும் உங்களுடைய இருதயத்திலே துக்கமோ வருத்தத்தோடு இருந்தால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் நான் உங்களை ஆறுதலற்றவர்களாய் விடேன் அடுத்ததாக அடுத்த அர்த்தத்திலே சொல்லுகிறேன் நான் உங்களை அனாதைகளாய் விடேன் நான் உங்களை அனாதைகளாய் விடேன் ஆனால் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருடைய அன்பின் நிமித்தம் அவரை பின்பற்றுவதன் நிமித்தம் தங்களை அனாதைகள் ஆக்கிக் கொண்டவர்கள் உண்டு அனாதைகளுக்கு தான் கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை நான் அனாதைகளாய் விடமாட்டேன் நான் வருவேன் என்று ஆகையால் இந்த வாக்கு தத்துவம் நமக்கு பலிக்க வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது இந்த உலகத்திலே நம்மை நாம் அனாதைகள் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே உண்மை அல்லாமல் எனக்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் அனாதைகளாய் இருக்கிறோம் என்று நம்முடைய இருதயத்தில் இருந்து நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் திக்கத்தவன் உம்மிடத்தில் இரக்கம் பெறுகிறான் ஓசியா பதினாலாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் திக்கத்தவன் உம்மிடத்தில் இரக்கம் பெறுகிறான் அந்த இடத்திலே ஓசியா பதினாலாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவரே திக்கத்தவர்கள் உம்மிடத்தில் இரக்கம் பெறுகிறார்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்களை திக்கத்தவர்கள் என்று அறிக்கை செய்கிறார்கள் இப்படி தாங்கள் திக்கத்தவர்கள் என்று அறிக்கை செய்கிறவர்கள் தேவனிடத்தில் இருந்து இரக்கம் பெறுகிறார்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் அரசியல் <laughs> அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அல்ல இந்த வாக்கு தத்துவம் நான் உங்களை திக்கற்றவர்கள் ஆகிவிடேன் என்ற வாக்கு தத்துவம் நான் இந்த உலகத்தில் ஒரு திக்கற்றவன் ஒரு அனாதை உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரும் இல்லை என்று இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து யார் அறிக்கை செய்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்கு தத்துவம் பலிக்கும் எல்லாரும் இருந்தாலும் கர்த்தாவே உண்மை என்று எனக்கு யாரும் இல்லை என்கிற ஒரு அறிக்கை நம்முடைய இருதயத்தில் இருந்து வெளிவர வேண்டும் அதைத்தான் முர்த்தகாய் எஸ்தருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான் உன்னுடைய பூர்வோத்தரத்தை நீ அறிவிக்கவே கூடாது நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் முர்த்தகாய் எஸ்தருக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு காரியம் உன்னுடைய பூர்வோத்தரத்தை நீ யாருக்கும் அறிவிக்காதே அதே சமயத்தில் நெகமியாவின் காலத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்தானே வேதம் வாசித்தவர்களுக்கு தங்கள் பூர்வோத்தரத்தை ரூபிக்க நிரூபிக்க முடியாமல் இருந்த ஆசாரியர்களை ஆசாரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தவன் வெளியே தள்ளினான் நெகமியாவின் காலத்திலே பூர்வோத்தரத்தை நிரூபிக்க முடியாதிருந்த ஆசாரியர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் அது ஒரு அனுபவம் ஆனால் எஸ்தரின் காலத்தில் வரும்போது முர்தகாய் சொல்லிக் கொடுக்கிறான் உன்னுடைய பூர்வோத்தரத்தை நீ யாருக்கும் தெரிவிக்காதே எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கிறார் என்றோ எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார் என்றோ எனக்கு ஒரு அங்கிள் இருக்கிறார் என்றோ எனக்கு ஒரு எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது எனக்கு ஒரு ஆபீசர் இருக்கிறார் என்றோ உன்னுடைய வாயினால் நீ அறிவிக்காதே ஏனென்றால் நீ ஒரு திக்கற்ற ஒரு ஆள் என்பதை உன்னுடைய இருதயம் சொல்ல வேண்டும் ஆமேன் அப்படி நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை இந்த உலகத்தில் அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலகத்தில் தங்களை திக்கற்றவர்களாய் மாற்றிக் கொண்டவர்களிடம் தான் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் உங்களை நான் திக்கற்றவர்களாய் விடேன் எந்த மனிதன் மேலும் உன்னுடைய நம்பிக்கை நீ வைக்காதே கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் உனக்கு பலிக்க வேண்டும் என்றால் அவரை மாத்திரம் நம்பி அவரை மாத்திரம் சார்ந்து ஜீவிக்கும்படி உன்னை ஒப்புக் கொடு அப்பொழுது உனக்கு ஆறுதலும் உண்டு நீ அனாதையும் அல்ல கத்தர் உன்னோடு கூட இருந்து நடத்துவார் பரிசுத்த ஆவியானவரிடம் நாம் முற்றுமாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர் நம்மை எளிதில் விடவும் மாட்டார் ஏமாற்றி விடவும் மாட்டார் உன்னை நீ ஒப்புக் கொடுத்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றாமல் எளிதிலே அவர் உன்னை விடவும் மாட்டார் உன்னை ஏமாற்றி விடவும் மாட்டார் ஹலே லூயா ஆகையால் இந்த கூட்டத்தின் தொடக்கத்தில் தானே நம்மை நாம் அநாதைகள் ஆண்டுவரே எனக்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரும் இல்லை என்கிற ஒரு அறிக்கையோடு இந்த கூட்டத்தை நாம் தொடங்குவோம் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் சொல்லுகிறார் கத்தர் என்னை மறந்தார் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் லார்ட் சே தாய் தன் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதால் தாய் தன் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதால் பாட்டி என்னை அவர் கையில் தந்து ஜீவகா என்று ஓடுவேன் பாட்டி என்னை அவர் கையில் தந்து ஜீவபாதை என்று ஓடுவேன் 
நாம் எல்லாரும் இந்த வாக்கு தத்துவத்துக்கு பங்காளிகளாய் மாற வேண்டும் இந்த வார்த்தை அவருடைய சீச்சர்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் திக்கத்தவர்களாக இருந்தேன் தங்களுடைய தகப்பனையும் தங்களுடைய தாயையும் தங்களுடைய மாம்சமான யாவரையும் இந்த வெறுத்து இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு யாரும் இல்லை என்று வெளியே வந்தவர்களோடு உரைத்த வார்த்தை இது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட அனாதைகளை நான் அனாதையாய் விட மாட்டேன் திரும்பி வந்து சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார் அந்த வைராக்கிய உணர்ச்சியோடு திரும்ப வந்து அந்த கோரசை பாடுவோம் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதாய்தன் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதாழ்த்தி என்னை அவர்கள் தந்து ஜீவபாக அவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிறதான சூழ்நிலைகள் சரியான சூழ்நிலைகள் அல்ல ஒரு நல்ல சூழ்நிலையிலே தன் ஜனத்தை வைத்து இப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்திற்கு அல்லது நாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போய் சேர்ந்த பிற்பாடும் நான் உங்களை இனி ஆறுதல் அச்சவர்களாய் விடேன் என்று சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை இல்லை இந்த பூமியிலே அவருடைய ஜனங்களின் நிலைமை முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலி புஷ்பம் போலவும் ஓனாய்களுக்குள்ளே ஆடுகளை போலவும் கத்திற்கு நான் இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் இந்த பூமியிலே நான்கு விதமான முள்ளுகளின் நடுவில் இருக்கிறார்கள் என்றும் நான்கு விதமான ஓநாய்களின் நடுவில் இருக்கிறார்கள் என்றும் உங்களுக்கு இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய ஜனங்கள் முள்ளுகளுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் இந்த முள் இந்த முள் என்பது என்ன இன்றைக்கு நாம் நம்மை குறித்து பார்க்கும் போது நான்கு விதமான முள்களின் நடுவிலே தேவ ஜனங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் முதலாவது முள் என்று சொல்வது ரெண்டு சாமுவில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பேலியாளின் மக்கள் எரிந்துவிடும் முள்ளுக்கு சமமானவர்கள் அதாவது தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த உலகத்திலே பாவத்தின் நடுவிலும் பாவியல் நடுவிலும் இருக்கிறார்கள் கத்திற்கு சூழ்நிலை சரி அல்ல இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய ஜனங்கள் பாவிகள் நடுவிலும் பாவத்தின் நடுவிலும் காணப்படுகிறார்கள் வேலியாளின் மக்கள் எரிந்து விடப்படுகிற முள்ளுக்கு சமமானவர்கள் அது பாவத்தையும் பாவிகளையும் காண்பிக்கிறது ரெண்டு சாமுவியல் இருபத்தி மூன்று ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் வேலியாளின் மக்கள் அனைவருமோ கையினால் பிடிக்கப்படக்கூடாததாய் எரித்து போடப்பட வேண்டிய முள்ளுக்கு சமானமானவர்கள் முள்ளுகளின் நடுவில் இங்கிலீஷ்ல படிங்க But the sons of Belial shall be all of them as thoughts thrust away because they cannot be taken with hands. Mullugalin naduvile irukkira deva janangal Allah uttal avarukku priya manaval avarudaya manavati in the pavathin naduvilum pavigal naduvilum dhaan in the unda ulagathil kaana padukiraal. Ivergal naduvile ival eppidi irukku vendu? In the mullugal naduvil ival thanudaya veru patin jeeviyatthe kaathu kolla vendu. Appolu dhaan அவளுக்கு ஆறுதல் உண்டாயிருக்கும் முள்ளுகள் ஆகிய பாவத்திலும் நடுவிலும் பாவிகள் நடுவிலும் ஜீவிக்கிறவர்கள் தங்கள் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக் கொண்டால் மட்டுமே இருதயத்தில் ஆறுதலை அவர்கள் அடைவார்கள் தாமரை இலையிலே தண்ணீர் ஒட்டாதது போல அவர்கள் பாவத்தின் நடுவில் ஜீவிக்கிறார்கள் பாவிகள் நடுவில் ஜீவிக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுக்குள்ளோ பாவம் ஒட்டிக் கொள்வதில்லை தேவன் தேவ் மனுஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறவனுக்கு ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் அவசியம் அந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை எல்லா இடங்களிலும் காத்துக் கொள்ளும் போது நமக்குள்ளே ஆறுதல் நிரம்பி வரும் எந்த இடத்தில் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நஷ்டப்படுத்துகிறோமோ 
நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற ஆறுதலும் இழந்து விடுவோம் நீங்க ஆண்டவருக்காக வேறு வேறு பிரியும் போதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை பாதுகாக்க முடியும் கத்திற்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது முள் இரண்டாவது முள் என்ன தெரியுமா ஜாதிகளுடைய நிந்தையும் அவமானங்களும் எசைக்கியல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவ ஜனத்துக்கு விரோதமான நிந்தைகள் தேவ ஜனத்துக்கு விரோதமான அவமானமான வார்த்தைகள் இனி உங்கள் மேல் வராது என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை இகழ்ந்த அவருடைய சுற்றுப்புறத்தாராகிய அனைவரிலும் இனி தைக்கிற முள்ளும் நோவுண்டாக்குகிற நெருஞ்சிலும் அவர்களுக்கு இராது அப்பொழுது நான் கத்தராகி ஆண்டவர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலி புஷ்பம் என்பது இந்த முள்ளுகளாகிய நிந்தை அவமானம் அவமானங்களுக்குள்ளே இந்த லீலி புஷ்பம் இருக்கிறார் தேவ ஜனங்கள் உண்மையாய் ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு நிந்தையும் அவமானங்களும் உண்டு ஜனங்கள் எதிர்த்தார்கள் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய வெட்டுக்கத்தையை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் அவனிடத்திலே சொன்னார்கள் இனி நீ அல்லேலியா என்று சொன்னால் உன்னை வெட்டி விடுவோம் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா தன்னுடைய மகளுக்கு அல்லேலியா என்று பெயரிட்டார் இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல இந்த பிள்ளைய கூப்பிடுறவங்க எல்லாம் அல்லேலியா என்று கூப்பிடுறாங்க தெருவில கூப்பிடுறவங்க எல்லாம் இப்ப அல்லேலியா கூப்பிடுறாங்க இவர்கள் இப்ப ஜெப சமயத்துல மாத்திரம் அல்ல வேணும்னே தன்னுடைய ஒரு விரோதமான ஒரு அனுகூலம் அல்லாத சூழ்நிலை நிந்தை அவமானங்கள் வரும்போது அதையும் ஆண்டவர் நாமத்தில் தேவ ஜனங்கள் சகிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நிந்தைகள் அவமானங்களை இயேசு சகித்தார் அதே போல தேவ ஜனத்துக்கு நிந்தைகள் வரும்போது அவமானங்கள் வரும்போது பழி சொற்கள் வரும்போது இழிவான வார்த்தைகள் வரும்போது தேவ ஜனங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் அதை சகிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வாக்கு தத்தம் பலிக்கும் மூன்றாவது முள் என்ன மூன்றாவது முள்ளை பற்றி இயேசு சொன்னார் அந்த வசனங்கள் முள்ளுள்ள நிலத்தில் விழுந்தது என்று உலக கவலைகளை காண்பிக்கிறது தேவ ஜனங்கள் இன்றைக்கு பலவிதமான கவலைகள் ஆகிய முட்களுக்குள் காணப்படுகிறார்கள் எத்தனையோ வாக்கு தத்தங்கள் கொடுக்கிறார் வசனங்களும் கொடுக்கிறார் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் இவை எல்லாம் இந்த கவலைகள் ஆகிய முட்கள் நெருக்கி போடுகின்றன தேவ ஜனங்கள் தங்கள் கவலை இந்த உலகத்தில் நாம் ஜீவிப்பதனாலே உலக கவலைகள் நமக்கு வராமல் போகாது ஆனால் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் நாம் அவர் மேல் வைத்து விட வேண்டும் என்று கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை ஆறுதல் அற்றவர்களாய் விடேன் திக்கற்றவர்களாய் விடேன் இந்த வாக்கு தத்தை நமக்கு பலிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் நாம் அவர் மேல் வைத்து விட வேண்டும் நாம் இந்த உலகத்தில் ஜீவிப்பதால் சரீரத்தில் ஜீவிப்பதால் உலகத்தில் கவலைகளே நமக்கு இல்லாமல் ஜீவிக்க முடியும் என்று சொல்ல முடியாது நமக்காக கர்த்தர் திரிய செய்வார் என்ற விசுவாசத்தோடு நம்முடைய கவலைகள் பாரங்கள் யாவற்றையும் அவர் மேல நாம் சுமத்த வேண்டும் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய காலத்திலே ஒரு உள்நாட்டு கழகம் உண்டாயிற்று அந்த நாட்களிலே ஒரு வாலிபனை அவன் தேச துரோகி என்று குற்றம் சாட்டி அவனை சுட்டுக் கொள்ளும்படியாக உள்ளே அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அவன் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு ஒரே மகன் அவனுடைய தகப்பன் ஆப்ரஹாம் லிம்கன் இடத்துல நேரடியாக போய் அழுது கண்ணீர் விட்டு என் மகனை கொல்லக்கூடாது அவன் எனக்கு ஒரே மகன் நீங்கள் அவனை மன்னித்து விடுங்கள் இனிமேல் அவன் திருந்தி வாழ்வான் என்று ஒவ்வொரு நாளும் போய் கண்ணீர் விட்டு சொல்லுவது வழக்கமாக இருந்தார் அவன் எனக்கு ஒரே மகன் தயவு செய்து என்னுடைய மகனை கொல்லக்கூடாது அவர் சொன்னார் சரி போ நான் மகனை விடுதலை செய்கிறேன் நீ போ இவர் கொஞ்ச தூரம் போனார் ஆனால் இவருக்கு சந்தேகம் திரும்பி வந்தார் மகனை கொல்லக்கூடாது அவன் எனக்கு ஒரே மகன் அப்பொழுது அவர் கேட்டார் நான் உனக்கு சொன்னேனே அவனை நான் விடுதலை ஆக்குறேன் என்று நீ போ என்று சொன்னார் ஐயா ஒருவேளை நீங்கள் கொண்டு போட்டால் நான் என்ன செய்ய அப்பொழுது ஆபிரகாம் லிங்கன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை உன்னுடைய மகன் மெத்து சொல்லாமை போல் அத்தனை வருஷங்கள் ஜீவித்தால் அவன் சாக மாட்டான் போ பிரியமானவர்களே நம்முடைய இருதயத்தில் வருத்தங்கள் உண்டு பாரங்கள் உண்டு ஆனால் நம்முடைய தேவன் அதை அறிகிறார் அவர் செய்வார் அவர் நிறைவேற்றுவார் நமக்கு உதவி செய்வார் அவர் கைவிட மாட்டார் என்று நாம் விசுவாசிப்போமாக அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு அலையா சொல்லுங்க என்னை கைவிட மாட்டார் எசு என்னை கைவிட மாட்டார் கடும் புயல் வரினும் பெரும் காற்று வீசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் எசு என்னை கைவிட மாட்டார் எல்லாரும் பாருங்கள் எல்லாரும் எசு என்னை கைவிட மாட்டார் கடும் புயல் வரினும் பெரும் காற்று வீசினும் நமக்கு 
சமயம் இல்ல இல்லாட்ட அப்படி பாடிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து நாலாவது முள் நாலாவது முள் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பைபிள் வாசித்த உங்களுக்கு தெரியும் போஸ் நாயக பவுல் சொல்கிறார் என்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன்னைக்கு முள்ளுகளுக்குள் நீலி புஷ்பம் இருப்பது போல பலவிதமான கோட்டிய வியாதிகள் மத்தியிலே தேவனுக்கு பிரியமானவள் இருக்கிறார் அருமையானவர்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அன்புள்ளவர்கள் அரவணைக்கிறவர்கள் ஆனால் அவர்களோ பயங்கரமான வியாதிகளாகிய முட்களுக்குள் இருக்கிறார் ரெண்டு குறுந்தியர் பதினேழாம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே இந்த முல்லை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட எழுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாயிருக்கிறது of the revelations there was given to me a thorn in the flesh the messenger of satan to buffet me lest i should be exalted above measure maamsathile oru mull avanukku kodukapettathu vairagyamana or apostolan satyate nilainaattinal upadesathai nirubithavar pura jaathiyarku suvisheshathirkaiyava yerpatta iranginavar avarkko sharirathil oru mull என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு mull kodukapettirundathu indiki avarkku arumiyanaval aandavarude pillaigal ethaniyo per இந்த முள் ஆகிய வியாதிகளுக்குள்ளே நெருக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு வியாதி நின்றும் அவர் விடுதலை தருகிறார் பவுலுடைய சரித்திரத்தை படிக்கும் போது இந்த முள்ளில் இருந்து அவர் விடுதலை ஆனதாகத்தான் சரித்திரம் கூறுகிறது பக்கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நம் உங்களுடைய சரீரத்தில் யாருக்காகலும் இதுபோல வியாதியாகிய முள் காணப்படுகிறதா இன்றைக்கு அந்த முள் உன்னை குத்தும் போது நீ இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நீ விசுவாசிப்பாயாக நான் உன்னை ஆறுதல் அற்றவனாய் விடேன் அவன் நான் உன்னை குணமாக்குவேன் நீங்கள் அதை விசுவாசியுங்கள் மனவாட்டி அல்லது ஆண்டோருக்கு அருமையானவள் முள்ளுகளுக்குள்ளே இருக்கிறாள் யாருக்காகலும் சரீரத்தில் இப்படிப்பட்டதான வியாதிகள் இருந்தால் திரும்ப நாங்கள் அந்த கைவிட மாட்டார் என்கிற கோரசை பாடுகிறோம் கத்தர் உங்களை சௌக்கியமாக்குகிறார் வியாதி ஒரு பெரிய மலையை போல் வருகிறது பெரிய மலையை போல் வருகிறது பெரிய புயலை போல் வருகிறது யோபு தன்னுடைய வியாதியை பற்றி சித்தரிக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு பெரிய புயல் அடிமையாயிருப்பதுமாட்டார் <laughs> என்னை கைவிட மாட்டார் காடும் புயல் வரினும் வெறும் காற்றுசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் அவர் இசு என்னை கைவிட மாட்டார் இசு என்னை கைவிட மாட்டார் காடும் புயல் வரினும் வெறும் காற்றுசினும் அவர் என்னை கைவிட முள்ளுகளுக்குள்ளே நீலி புஷ்பம் போல அவருடைய ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறார்கள் அடுத்தது ஓனாய் ஓனாய்களுக்குள்ளே ஆடுகளை அனுப்புகிறது போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று கத்த சொன்னார் இந்த ஓனாய் நான்கு விதமான ஓனாய்களை பற்றி சொல்லுகிறேன் தேவ ஜனங்கள் நான்கு விதமான ஜனங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் ஒன்று தேவ அன்பில்லாதவர்கள் கடித்து பட்சிக்கிறவர்கள் பெண்ணியமீன் பீருகிற ஓனாய் என்று சொல்லப்பட்டது கலாத்தியர் பட்சிக்கிற மனுஷராய் மாறினார் மனுஷரை ஒருவரோடு ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சிக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் ஆண்டவருடைய வசனங்களை அறிந்த ஜனங்கள் அபிஷேகத்தின் வல்லமையை அறிந்த ஜனங்கள் ஆழமான சத்தியங்களை அறிந்த ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சிக்கக்கூடியவர்களாய் இருந்தார்கள் ஓனா என்பது இதுபோல கடித்து பட்சிக்கக்கூடிய அன்பற்ற ஜனங்களை காண்பிக்கிறார் 
நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பற்றி தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சி தீர்கள் ஆனால் அழிவீர்கள் எத்தனையோ விதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற கலாத்திய சபை அவர்கள் மனுஷரையே கடித்து பட்சிக்க கூடியவர்களாய் மாறிவிட்டார்கள் அவர்கள் மனுஷரை கடித்து சாப்பிட்டார்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல அன்பற்ற சுபாவம் இரக்கமற்ற சுபாவம் யாரையும் கடிக்கிறது போல பட்சிக்கிறது போல நாம் பேசக்கூடாது தேவ ஜனங்கள் தேவ அன்பை இழந்துவிடக் கூடாது இரக்கத்தை இழந்துவிடக் கூடாது மற்றவர்களை கண்டால் பரிதபிக்கக்கூடிய இருதயம் காணப்பட வேண்டும் மற்றவர்களுடைய நிலைமையை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இருதயம் தேவ ஜனங்களுக்கு வேண்டும் இன்னைக்கு உலகத்தில் மனிதர்கள் ஏன் மனிதர்களை கொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு தேவ அன்பும் தேவ இரக்கமும் அவர்களுடைய இருதயத்தில் இல்லாதபடியால் ஆகையினால் தான் ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் அழிக்கிறார்கள் இது முதலாவது ஓனாய் இரண்டாவது ஒரு ஓனாய் ஒன்று அது கள்ள தீர்க்கு தரிசைகள் மாய்மாலமான ஜீவியம் இயேசுவை தான் அவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் அல்லது உண்மையாய் பார்த்தால் அவர்கள் தேவனுடைய மனுஷர்கள் போல இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளா இருந்தார்கள் மேலே ஆட்டுத்தோல் உள்ளத்திலோ ஓனாய் ஒரு இரட்டை ஜீவியம் நமக்கு ஒரு டபுள் லைஃப் இல்ல நம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நேர்மையான ஒரு ஜீவியம் இருக்க வேண்டும் நீ வெளியே ஆட்டுக்குட்டியை போல காண்பிய காண்பித்து உள்ளத்திலே பட்சிக்கிற ஓனாயா இருக்க கூடாது அது மாய் மாலமான ஜீவியம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட மாயக்காரரை குறித்து தைரியமாக மாயக்காரரே இந்த அநேக முறை அழைத்திருக்கிறார் மேலே ஆட்டுக்குட்டி ஆனால் உள்ளத்திலோ ஓனாய் ஏன் உள்ளத்திலே ஓனாயா இருக்கிற மனிதன் ஏன் நான் ஒரு ஓனாய் என்று வெளியே காண்பிக்க கூடாது வெளியே ஒரு தோற்றம் உள்ளே ஒரு அனுபவம் அப்படிப்பட்ட மாயமான ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தில் உண்டு தேவனுடைய ஜனங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் மண் நடுவிலே ஜீவிக்கும் போது தேவ ஞானத்தால் இவர்களை விளங்கி கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் மாய் மாலமான ஜீவியம் செய்கிறவர்களை விளங்கிக் கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும் அதற்கு அவர்களுடைய கனிகளால் அவர்களை அறிவீர்கள் அவர்களுடைய கனிகளால் அவர்களை அறிவீர்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட மனிதரை விளங்கிக் கொள்ளும்படியான ஒரு தேவ ஞானம் தேவ ஜனங்களுக்கு அவசியமா இருக்கிறார் ஆகையினால் தான் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம இருதயத்தை ஆறுதல் படுத்துகிறது மட்டுமல்ல அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தையும் அவர் அருள்கிற ஆவியாயிருக்கிறார் ஒரு பேதையான மனுஷனா இருந்தாலும் ஆவியானவர் அவனுக்கு திவ்ய ஞானத்தை கொடுக்கிறார் தேவனுடைய ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட ஓனாய்கள் நடுவில் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் அநேகர் அநியாயமாக சம்பாத்தியம் செய்து ஆண்டவருடைய கண் பார்வையிலே வீட்டில் வருகிற சம்பாத்தியங்கள் நியாயமானதா இருக்க வேண்டும் அநியாயமான ஒன்றும் நம்முடைய வீட்டிற்குள் வரக்கூடாது கத்திற்கு உலகத்தில் இன்றைக்கு நியாயம் இல்லை உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் போது அநியாயமான முறையில் தான் உலகத்திலே சம்பாத்தியங்கள் நடக்கிறது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு சம்பாத்தியம் பண்ண முடியாது என்று நேரடியாகவே சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் கத்திரோ அவர்களை ஓனா என்று அழைக்கிறார் விசுவாசத்தினாலே நாம் சம்பாத்தியம் பண்ண வேண்டும் கத்திற்கு ஒரு முறை ஆபிரகாமிடத்தில் சோதமின் ராஜா பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும்படி கூறினான் ஆனால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளையும் ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தினான் அந்த தேவன் யார் தெரியுமா எல் எலியோன் எல் எலியோன் என்றால் த பொசர் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் எர்த் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உடையவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உடையவராயிருக்கிற தேவனை எல் எலியோனை ஆபிரகாம் சுவாசித்து அவருக்கு நேராக தன் கைகளை உயர்த்தினான் ஆபிரகாமின் தேவன் எல் எலியோன் அநீதியாய் சம்பாத்தியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அநியாயங்கள் நடுவிலும் அநீதிகள் நடுவிலும் 
தேவ ஜனங்கள் உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஜனங்களே அந்த அநியாயமும் அநீதியும் தேவ ஜனங்களுக்குள் வராதபடி உங்களை நீங்கள் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் உங்களுக்கு முதலாவது சொன்னேனே உங்கள் பூர்வோத்தரத்தை நீங்கள் அறிவிக்காமல் அனாதைகளாகவே நீங்கள் அறிக்கையிட்டு நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பரதேசிகள் என்று சொல்லி அநியாயமான சம்பாத்தியம் உங்கள் வீட்டிற்குள் வராதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு உதவி செய்ய ஒரு ஆள் உண்டென்றோ என்னை நேசிக்க ஒரு ஆள் உண்டென்றோ என்னை பராமரிக்க ஒரு ஆள் உண்டென்றோ இருக்கட்டும் இருந்தால் இருக்கட்டும் நீங்கள் அறிக்கை செய்யாதிருங்கள் எனக்கு கத்தர் மட்டுமே என்று சொல்லுங்க எஸ்தரின் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ரகசியம் அவள் தன் பூர்வோத்திரத்தை அறிவிக்காமல் இருந்ததுதான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முர்தகாயின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தாள் எல்லாம் அவளுக்கு கத்தர் செய்தார் அப்படி நீங்க நாமும் ஜீவிக்கும் போது இந்த அநியாயங்களும் அநீதிகளும் நமக்குள் வராது விசுவாசத்தால் வராத யாவும் பாவம் ஐந்து பைசா நம்முடைய வீட்டிற்கு வந்தாலும் அது விசுவாசத்தினால் ஆண்டவர் கொடுத்ததா இருக்க வேண்டும் யோபு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் ஆனால் எல்லாம் நஷ்டப்பட்ட போது அவன் சொன்னான் கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று வேலை அநியாயமாய் வந்ததா இருந்திருந்தால் அவனுடைய உள்ளம் அவனை குத்தி இருக்கும் நான் அநியாயமாய் சம்பாதித்தேன் எல்லாம் போய்விட்டது என்று சொல்லி இருப்பான் கத்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாயிருக்கிற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றுதான் உங்களோடு நான் பேசுகிறேன் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலின் மத்தியிலே அதனுடைய பிரபுக்கள் ஓனா ஓனாய்களாய் இருந்தார்கள் அடுத்ததாக நாலாவது ஓனாய் நாலாவது ஓனாய் துரு உபதேசக்காரர்கள் தேவனுடைய உண்மையான உபதேசத்திற்கு மாறாய் வஞ்சனையாய் உபதேசிக்கிற உபதேசங்கள் போஸ்தலர் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிய ஓனாய்கள் வரும் நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் உங்களிலும் சிலர் எழும்பி சீசர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படி மாறுபாடானவர்களை போதிப்பார்கள் என்று மாறுபாடானதை போதிப்பார்கள் இங்கிலீஷ் Shall grievous bulls enter in among you, not sparing the flock? Also of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. That is the truth of the truth. That is the truth of the truth of the truth. The truth of the truth is the truth of the truth. The truth of the truth is the truth of the truth. The truth of the truth is the truth of the truth. Now, the truth is the truth of the truth. The truth of the truth is the truth of the truth. எந்த காரணம் கொண்டும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிற சத்தியத்தில் இருந்து உங்கள் இருதயம் மாறக்கூடாது ஒரு ஆள் மீன் கடை வச்சாரா எனக்கு ஒரு ஒரு கதை ஞாபகம் வருது ஒரு ஆள் மீன் கடை வச்சாரா மீன் கடையில ஒரு போர்டு வச்சாரா இங்கு புதிய மீன்கள் விற்கப்படும் ஒரு போர்டு எழுதி போட்டார் வியாபாரம் நல்ல முறையில் தான் ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் திடீரென்று அவருடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தான் அவன் சொன்னானா இங்கு என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை தேவை இல்லையே புதிய மீன்கள் விற்கப்படும் அவ்வளவு போதுமே உடனே அடுத்த நாள் இவர் இந்த இங்கு என்றுதான வார்த்தையை அடித்தார் இப்பொழுது புதிய மீன்கள் விற்கப்படும் ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்தார் புதிய மீன்கள் விற்கப்படும் என்று எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியான மற்றவங்க எல்லாம் பழைய மீன்களா விற்கிறாங்க தப்பா நினைச்சிருவாங்க அதனால இந்த புதிய இந்த வார்த்தை வேண்டாம் உடனே இவர் ஆ சொல்றது சரிதான் என்று சொல்லி புதிய இந்த வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு மீன்கள் விற்கப்படும் என்று வைத்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்தார் கடையில மீன் வச்சிருக்கிறது விற்கிறதுக்கு தானே அதான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே விற்கப்படும் அது தனியா ஒன்று எழுத வேணுமா மீன்கள் என்று மட்டும் போட் போட்டா போதுமே உடனே விவசாரா ஓ அது சரிதான் என்று சொல்லி விற்கப்படும் என்று எடுத்துட்டார் அடுத்து கடைசியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இப்ப மீன் கடையில மீன் வச்சிருக்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே இப்ப நாங்க மீன் எழுதணுமா மீன் கடைக்கு மீன்கள் என்ற போர்டு தேவை இல்லையே ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த போத்தில் வரும்போதே வாசனை அடிக்குது அதனால போர்டே தேவை இல்லப்பா போர்டு அவனுடைய பிசினஸ் போச்சு இது போல நாம் அறிந்திருக்கிற சத்தியத்துக்கு விரோதமான வார்த்தைகள் அந்நியமான வார்த்தைகள் உபதேசங்கள் தந்திரமாய் நயவஞ்சகமாய் விசாசு கொண்டு வரும்போது அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கத்திர கிறிஸ்தவத்தை சத்தியங்கள் எல்லாம் நமக்கு எழுதப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கையிலே முதலாம் நூற்றாண்டின் காலத்தில் ஜீவித்ததான பரிசுத்தவான்களுக்கு இதுபோல ஒரு பைபிள் கையில இல்லை இப்பொழுது நமக்கு எவ்வளவு அருமையாக ஒரு வேத புஸ்தகம் கையில் இருக்கிறது உபதேசங்கள் இருக்கிறது உபதேச புத்தகங்கள் இருக்கின்றன நல்ல முறையில் நாம் உபதேசங்களை படித்திருக்கிறோம் ஆனால் உபதேசங்களுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் யாரோ அவர்கள் ஓனா என்று பவுல் சொல்லுகிறார் நாம் கேட்கிற உபதேசங்களில் நம்முடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் போஜன பதார்த்தங்களினால் அல்ல தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல போஜன பதார்த்தங்களினால் அல்ல என்று எழுதப்பட்டிருக்க ஆனால் இங்கிலீஷ்ல மலையாளத்தில் போஜன பதார்த்தங்களின் நியமங்களினால் அல்ல அதுதான் சரி போஜன பதார்த்தங்களின் நியமங்களால் அல்ல 
கிருபையினால் இருதயம் ஸ்திரப்படுவது நல்லது காரணம் யூதர்களுக்கு சில போதன பதார்த்தங்களை குறித்துள்ள நியமங்கள் இருந்தது கைகளை அமைச்சப்பட கூடாது பாத்திரங்களை கழுகணும் பாத்திரங்களுடைய வெளிப்புறத்தை எல்லாம் நன்றாக கழுவார்கள் கைகளை கழுகிறது கால்களை கழுகிறது பாத்திரங்களை கழுகிறது இதெல்லாம் யூதர்களுடைய ஆதாரத்துக்குரிய பிரமாணங்கள் அதனால் இருதயம் ஸ்திரப்பட்டம் பட முடியவில்லை நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றினவர்கள் கிருபையில் இருந்து விழுந்தார்கள் பிரியமானவர்களே நாம் கேட்கிற உபதேசங்கள் நம்ம இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துகிறது கேட்கிற வசனங்களிலே உன்னுடைய இருதயத்தை நீ பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பொழுது அதற்கு விரோதமாய் வந்து நயமாய் யாராகலும் பேசினால் நீ அவர்களில் இருந்து உன்னை தப்பு வைக்கலாம் சாசுடத்தில் நயமாய் பேசுவான் ஏதேன் தோட்டத்திலே நடந்த அக்கிரமம் அதுதான் கத்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு மாறாக நயமாக அவர்களோடு பேசினான் கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் கத்தர் உன்னை அழைத்தார் உன்னை அபிஷேகித்தார் அரசுத்துவான்களுடைய ஐக்கியத்தில் உன்னை கொண்டு வந்தார் உன்னுடைய இருதயம் நீ கேட்கிற உபதேசங்களிலே உறுதியா இருக்க வேண்டும் நயமாக தவறாக வருகிற உபதேசங்களுக்கு நீ உன்னுடைய செவியை விளக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஓ நாய்கள் நடுவிலும் இப்படிப்பட்ட முட்களின் நடுவிலும் அவருக்கு பிரியமானவள் தேவ ஜனங்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தான் ஏசு சொன்னார் உங்களை நான் திக்கச்சவர்களாக விட மாட்டேன் அனாதைகளாக விட மாட்டேன் உங்களை நான் தள்ளிவிட மாட்டேன் நான் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன் பக்கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசித்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு வீடுகளுக்கு திரும்பி போங்கள் கத்திராகிய ஏசு கிறிஸ்து அனாதைகளின் சொந்தமாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமே எபிரேயன் என்ற வார்த்தை முதலாவது ஆபிரகாமுக்கு கிடைத்த வார்த்தை எபிரேயன் என்ற பெயர் ஆபிரகாமுக்கு கிடைத்த பெயர் எபிரேயன் என்ற பெயர் அது ஒரு ஜாதி பெயர் அல்ல எபிரேயர் என்ற பெயர் ஒரு காரண பெயர் ஆனால் பின் நாட்களிலே எபிரேயன் என்ற பெயர் ஒரு ஜாதிக்கு பெயராய் மாறிவிட்டது ஹீப்ரு என்று சொன்னால் பரதேசி என்ற அர்த்தம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு பரதேசி இந்த உலகத்திலே பரதேசிகளாய் ஜீவிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் எபிரேயர்கள் தான் அவர்களுக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை நான் திக்கச் சோறலாய் விடுகிறேன் உங்கள் இருதயம் கலங்காத இருப்பதாக எந்த காரியங்கள் சந்தர்ப்பத்திலும் உங்களுடைய இருதயம் கலங்க வேண்டாம் நான் உங்களை திக்கச்சவர்களாய் விட்டேன் நான் உங்களை வந்து என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இது கத்திராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரகசிய வருகையை பற்றி சொன்ன வார்த்தை அடுத்ததாக அவருடைய ரகசிய வருகையை பற்றி தூதர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போஸ்தலர்களும் அநேகர் கூறியிருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து வானத்துக்கு இருந்தலை போகும் அடிமைப்பண்ணாகியே சாராலே ஆகாரே என்று கூப்பிட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவன் கூப்பிடுகிறான் சாராலின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே என்று கூப்பிட்டான் ஏன் அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு நீ சாராலின் அடிமையாக இருக்க உனக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் தான் நீ ஓடுகிறாய் தேவதூதன் கூப்பிடுகிறான் சாராலின் அடிமை பெண்ணாகி ஆகாரே இருக்க வேண்டும் கலிலேயர் ஆகிய மனுஷரே என்று தேவதூதன் கூப்பிடும் போது அதுல ஒரு உள் நோக்கம் உண்டு தூதன் கலிலேயர் என்று சொல்லும் போது இவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய அழைப்பை பின்னே திரும்பி பார்க்க வேண்டும் உண்மையாகவே இருதயம் கலங்கத்தானே செய்யும் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிறார்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் போல அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தூதன் கூப்பிடுகிறான் கலிலேயர் ஆகிய மனுஷரே கலிலேயர் என்ற வார்த்தை கேட்கும் போதே இவர்கள் என்ன நிலைமையில் இருந்த கத்தர் இவர்களை அழைத்தார் எதற்காக அழைத்தார் எந்தெல்லாம் அவருடைய இருதயத்துக்குள் திரும்பி ஒரு முறை அவர் சிந்திக்க ஒரு இடம் உண்டாக்கினான் அவர் தூதன் சொல்கிறான் திரும்பவும் அவர் வருவார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் வானத்தையே நோக்கிக் கொண்டு நின்றார் நான் நேற்று உங்களுக்கு சொன்னது போல முதலாம் நூற்றாண்டின் சபையும் அவர் இப்பொழுது வந்து விடுவார் என்று சொல்லி அவரே நோக்கி இருந்தார்கள் இருதயத்தில் வேற எந்த எண்ணமும் இல்லை வாஞ்சியும் இல்லை வருவார் அது ஒரே எண்ணமாய் இருந்தது கத்திற்கு இது தூதனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார் அவருடைய வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறபடியால் நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள் சமயம் இல்லாதபடியால் நான் வசனம் வாசிக்க விரும்பவில்லை யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே யாக்கோப அப்போசலன் சொல்லுகிறார் அவருடைய வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறபடியால் உங்கள் இருதயங்களை நீங்கள் ஸ்திரப்படுத்துங்கள் யாக்கோப அப்போசலன் கத்திராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகை குறிக்கும் போது இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள் என்று எச்சரிக்கிறார் நான் முன்னே சொன்னது போலவே மனுஷனுடைய இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவது 
கிருபை 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 ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபைகளை கத்தர் நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயங்களை ஸ்திரப்ப நீங்கள் தீர்மானங்களில் உறுதியாயிருங்கள் உங்களுடைய பிரதிஷ்டைகளில் உறுதியாயிருங்கள் உங்களுடைய இருதயம் வழுகி போக வேண்டாம் கிருபையினாலே உங்களை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இயேசுனுடைய வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறது என்று யாக்கோபு கூறுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிற தீர்மானங்கள் மரணம் வரியந்தம் கிருபையினாலே நாம் அந்த நிற்க முடியும் என்று விசுவாசிப்போம் ஒரு விசுவாசி சொன்னார் தீர்மானங்கள் செய்கிறேன் ஆனால் ஒரு மாசம் கூட இருக்க முடியவில்லை திரும்ப அந்த பழைய நிலவரத்தில் தான் வருகிறேன் என்று சொன்னார் அவருக்கு ஒரே ஒரு பதில் கிருபை உங்களுடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துகிறது கத்தருடைய கிருபை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நாம் ஜீவிக்கிறது கிருபையினாலே அடுத்தது பேதுர போசல் சொல்லுகிறார் நாங்கள் அவருடைய வருகையை பற்றி மாத்திரம் அல்ல அவருடைய வல்லமையை பற்றி உங்களுக்கு அறிவித்தோம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பைபிள் வாசிக்க வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் அவர்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவரவர்களே அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நாங்கள் கத்தருடைய வருகையை பற்றியும் அவருடைய வல்லமையை பற்றியும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் அதில் இருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்ன வருகையை பற்றி அறிகிறவர்கள் வல்லமையை பற்றியும் அறிய வேண்டும் அவருடைய வருகையிலே பலவீனர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் ஆயினால் பலவீனமான ஒரு மனிதனை ஆண்டோருடைய வல்லமை பலப்படுத்துகிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று பவுல் கூறுகிறார் சகோதரனே சகோதரியே நீ ஒரு பலவீனமான ஆள் தான் ஆனால் கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் உன்னை பலவானாக்க முடியும் அவருடைய வருகையிலே பலவீனர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் ஆயினால் பலவீனமான ஒரு மனிதனை ஆண்டவருடைய வல்லமை பலப்படுத்துகிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று பவுல் கூறுகிறார் சகோதரனே சகோதரியே நீ ஒரு பலவீனமான ஆள் தான் ஆனால் கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் உன்னை பலவானாக்க முடியும் கத்தர் நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நான் இன்றைக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பலவீனம் என்ன என்பதை நாம் நன்கு அறிய வேண்டும் நீதிமொழியில் ஒரு வசனம் உண்டு பூமியிலே மகா ஞானம் உள்ளவைகள் நான்குண்டு என்று பூமியிலே மகா ஞானம் உள்ளவைகள் நான்குண்டு அந்த நான்குடைய மகா ஞானம் என்ன தெரியுமா அந்த நான்கு பலவீனமான பிராணிகளுடைய ஞானம் என்னவென்றால் தங்களுடைய பலவீனங்களை அவைகள் அறிந்திருந்தன அதுதான் அதனுடைய ஞானம் இப்ப ஒரு எறும்பு ராத்திரி எல்லாம் சம்பாதிக்கிறது ராத்திரி பனிரெண்டு மணி என்ற ஒரு மணி மணி என்ற எறும்புக்கு அது வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் ஓ எறும்பே எறும்பே இந்த ராத்திரி என்ன உனக்கு தூக்கம் இல்லையா நீ அந்த ஒரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் நீ நீ வேலை செய்கிறாய் என்று கேட்டால் அது சொல்லும் பா ஒரு மழை காலம் வந்தால் என்னால முடியாதப்பா நான் ஒரு பலவீனமான ஆள் அதனுடைய பலவீனம் என்ன என்பதை அது அறிகிறது அதுதான் ஞானம் உன்னுடைய பலவீனம் என்ன என்பதை நீ அறிந்தால் அதுதான் உன்னுடைய ஞானம் கத்தோடைய நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக ஆகையால் நம்முடைய பலவீனங்களை நாம் அறிந்தால் நம்மை கத்தர் பலவான்கள் ஆக்குவார் கத்தருடைய வருகையை பற்றியும் அவருடைய வல்லமையை பற்றியும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் அடுத்தது யோவான் அப்போசலன் சொல்லுகிறார் அவருடைய வருகையை பற்றி பிள்ளைகளே அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் தைரியமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்ப அவருடைய வருகையிலே நாம் தைரியம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே தைரியம் என்பது குற்றமற்ற மனசாட்சியை காண்பிக்கிறது கத்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற அனைவரும் குற்றமற்ற இருதயத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் அறியேன் என்று சொன்ன பவுலை போல ஒரு நல் மனசாட்சியை இந்த கடைசி காலத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்டதான நல் மனசாட்சியோடு அவருடைய வருகைக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகைக்கு முன்பு அநேக காரியங்கள் இந்த உலகத்திலே சம்பவிக்க வேண்டும் முதலாவதாக எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் இப்பொழுது நான் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகைக்கு முன்பாக சில சம்பவங்கள் இந்த உலகத்திலே நடக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு நிமிஷங்கள் அதை நான் சொல்லுகிறேன் எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் நோவாவின் காலத்தில் நூறு வருஷத்திற்கு மேல் ஆண்டவர் பொறுமையாக இருந்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய நீடிய பொறுமை அதைவிட நீளமானதா இருக்கிறது நோவாவின் காலத்தில் மனம் திரும்பும்படியாக நூறு வருஷங்களுக்கு மேல் அவர் காத்திருந்தார் இன்றைக்கு அதைவிட அதிக நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார் எல்லாரும் மனம் திரும்பும்படியாக உங்களுக்கு தெரியுமே இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒரு நாள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் கிறிஸ்து இல்லாமல் மறிக்கிறார்கள் என்று கணக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஈராயிரம் பேர் கிறிஸ்து இல்லாமல் அணு தினமும் உலகத்தில் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக அழுகிறவர்கள் யார் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்கிறவர்கள் யார் பாவத்தில் ஜீவிக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக பரிதவிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் பிரியமானவர்களே நாம் அனைவரும் பாவ மன்னிப்பை பெற்ற நாம் அனைவரும் 
இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காக காத்திருப்பது ஒரு பகுதி ஆனால் பாவத்திலே வாழ்கிற ஜனங்களுக்காக நம்ம எல்லாரும் புலம்ப வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறார் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் என்பவர் இப்படி சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தின் பாவ காயங்கள் எப்பொழுது ஆறும் என்று கேட்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தின் பாவ காயங்கள் எப்பொழுது ஆறும் ஆண்டவர் உலகத்தில் எத்தனை பேர் பாவ காயங்களோடு ஜீவிக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக பரிதபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ராத்திரியே நாம் முழங்கால் நிற்போம் பாவிகளுக்காய் அழிந்து போகிறவர்களுக்காய் அவர்களுடைய மனம் திரும்புவதற்காய் ஆண்டவரை நோக்கி டேவிட் லிவிங்ஸனை போல நாம் கேட்போம் ஆண்டவரே உலகத்தின் பாவ காயங்கள் எப்பொழுது ஆறும் என்று ஆண்டவர் இடத்தில் கேட்போமாக எத்தனையோ ஆத்துமாக்கள் மாண்டு போகிறார்களே அவர்களுக்காக நான் ஜெபிப்பேன் என்று தீர்மானம் செய்வோம் அழுவேன் என்று தீர்மானம் செய்வோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடே நான் உங்களை ஆறுதலற்றவர்களாய் விடே நான் உங்களை அனாதைகளாய் விடே இந்த வாக்கு திட்டத்தை நாம் எல்லாரும் விசுவாசித்து திரும்பி போவோமா ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் விசுவாசத்தோடு கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பரிசுத்தாவியா நிரமுங்கள் ஏன் ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வருகையை எதிர்நோக்கி இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் செய்து அவருக்குள்ள மகிழ்ந்து